Pero voy a dejar que mi hermano Elías la dé. Gloria a Dios, aleluya. Le vamos a invitar por aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Llegó el día que pensamos que nunca iba a suceder o pasar, ¿verdad? Pero Dios siempre contesta las peticiones. Dios siempre, al tiempo de Él, todo es perfecto. Aunque nosotros lo miramos de otra manera, pero no, Dios hace todo en la perfección. Y cuando uno aprende a tener la paciencia en nuestro Señor Jesucristo, eso es grande. Amén. Y así voy a invitar a nuestros hermanos de la alabanza que pasen por enfrente, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y que el Señor siempre nos siga fortaleciendo, el Señor nos siga ayudándonos a seguir adelante, porque la obra del Señor no es fácil, es pero con la ayuda de Dios todo es posible cuando uno lo cree, cuando uno se dispone cuando uno tiene ese, ese anhelo por buscar las cosas celestiales siempre hay cosas, oposiciones pero gracias al Espíritu Santo de Dios que Él siempre nos ayuda y siempre nos guiará hacia la meta que es adorarle a nuestro Rey con nuestro corazón y así a cada uno de ellos les quiero decir que muchas gracias por su esfuerzo a cada uno de ellos. Nuestro hermano Jaime, nuestro hermano José, nuestra hermana Levita, Mili, nuestra hermana Esmeralda, nuestra hermana Esther, nuestro hermano Graviel. Quiero decirles que muchas gracias por su gran esfuerzo, por su tiempo. Que el tiempo no, no, no es para las personas, sino es para el tiempo para Dios. Que ustedes decidieron su corazón de servirle al Rey. Y eso es, eso es, eso es grande, eso es grande y poderoso. De poder servir a un Dios vivo, a un Dios de poder. A un Dios que aún se mueve en estos tiempos. Aleluya. Y así yo invito a tu pastor y a su madre esposa que oren por ellos y que lo unjan con aceite porque el anuncio es que les voy a decir Ministerio Cristiano Internacional la Casa de las Cinco Fuentes para, para las Naciones tiene el placer de presentar al Grupo Musical para Cristo se llama Unido por Cristo para las Naciones Ese es el nombre del grupo Unidos por Cristo. Y siempre el enemigo va a poder, siempre va a tratar de que de desunir lo que Jesús ha unido. Y tanto que nosotros pedimos al Señor de poder, de poder hacer el grupo, de poder, ¿verdad? Y gracias a Dios que se, se logró lo que nosotros pedíamos al Señor por mucho tiempo. Y ya se ha logrado y ahora en el nombre Unidos por Cristo es algo... Tal vez ustedes digan, no, pues es algo sencillo, pero no, es algo espiritual, unidos por Cristo, porque siempre tenemos que estar, ¿qué? Unidos. Así que, pase lo que pase, tenemos que estar, ¿qué? Unidos, agarrados de la mano de Dios. Amén. Y así de otro el tiempo de nuestro pastor. Gloria a Dios. Amén. Bien, pues, uh, quiero que para los que estamos acá, sepan que hemos durado años orando para que este grupo se integre. Y si algo es difícil en una iglesia es hacer un grupo de alabanza una porque se pelean mucho entre ellos una porque los grupos de alabanza llega un momento en que se creen mucho y el enemigo usa eso para destruirlos otra este, yo he ido a iglesias donde toca el grupo y en cuanto toca se van y una vez en Indiana le llamé la atención le dije a ver ustedes de la alabanza vienen y se me sientan aquí no, no, pero que dije, no, 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 aquí yo soy siervo de Dios, el tiempo lo tengo ahorita y usted se me sienta ahí. Ya lo escuché yo a usted cantar, ahora usted me va a escuchar a mí predicar y se me sienta ahí. Entonces, 
El enemigo es muy astuto porque Dios se mueve en medio de la alabanza. ¿Sí me entienden? Y cuando hay un grupo de alabanza que se consagra a Dios, el enemigo lo va a atacar. De muchas maneras. Por eso es necesario que la iglesia ore por los amén. grupos de alabanza. Amén. Y que oremos por ellos y los unjamos sí, y se aparten para el Señor. Amén. Porque hemos tenido casos, nada menos, el pastor que estaba antes aquí, el americano, habló conmigo y me dijo que tuve que bajar del grupo de alabanza a tres personas que andaban pésimamente mal, viviendo una vida doble. Y eso no. El grupo de alabanza se tiene que consagrar y santificar a Dios. Amén, amén. Porque estamos alabando a Dios. Amén. Amén, hermano. Porque el grupo de alabanza nos conduce a la presencia de Dios. Amén, amén. Y hace que la presencia de Dios descienda a su pueblo. Amén. Y ministre a su pueblo. Amén. Ser parte de un grupo de alabanza no es cualquier cosa. Es estar ministrando la adoración a Dios. Del grupo de alabanza y del pueblo. Y por lo tanto, el grupo y el pueblo se tienen que consagrar a Dios. Por eso, el enemigo siempre va a buscar a quien atacar. Y uno tiene que estar velando ahí para que ese grupo se mantenga unido. Entonces... El nombre que se ha escogido para este grupo no es cualquier nombre. Es unidos por Cristo. Y eso no crea que es cualquier cosa. Es un nombre muy especial. Y damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Vamos a, con la autoridad que Dios nos da como siervos de él, vamos a orar por ellos. Y que todo lo que quiere el enemigo hacer en medio de ellos no pueda. Porque nosotros tenemos que cubrirlos en oración. Y tenemos que... Estar velando por ellos. Cuando Amén. esta iglesia inició, cantábamos a capela, ¿sí? teniendo instrumentos y teniendo todo, pero no había quien nos tocara. Y le oramos y le oramos al Señor y, y Dios fue levantando de uno por uno. Ahí se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Cuando por rundú llega el hermano Jaime y su esposa y ¡fum! se dan las cosas. Después de años, hermano. Amén. De años. Y damos gracias a Dios. Dios levantó Esmeralda. Ahí empezó y ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue y se fue dando. Y gracias a Dios hoy en esta noche para la gloria de él, a punto de terminar el año y empezar el año nuevo, se presenta ante el Señor y ante ustedes a este grupo. Amén. Amén. Que cuando ya Dios dé la oportunidad y todos tengan los documentos, iremos a las naciones. Amén. Porque este ministerio, por si usted no lo sabe, es un ministerio a las naciones. No únicamente local. Somos más en las naciones que aquí. Para los que no sepan, ya somos 51 iglesias. Y usted dirá, no puede ser. Sí, sí es. Ya somos 51. Y en crecimiento. Vienen 20 más en camino ya. Porque Dios lo prometió desde un principio. Y le creímos al Señor. Y por cuanto le hemos creído al Señor, Dios ha hecho grandes cosas. La última iglesia que se ha incorporado tiene 120 miembros. Y usted dirá, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces va a llegar el día en que las iglesias van a salir al grupo y el grupo va a tener que ir a ministrar y a representarnos. Amén. Y a formar nuevos grupos. Amén. Porque el trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Amén. El trabajo de cada uno de ellos, si sabe tocar un instrumento, es enseñar a otro. Tienen que enseñar a otro, a otro a cantar, a otra a cantar, porque si no, no se están reproduciendo. Y tenemos que hacer discípulos. Amén, Amén mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a ungirlos en el nombre poderoso Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, pongo este aceite sobre mi hermano Jaime. Gloria Le pido, Señor, que lo, que lo use, que lo unja como su siervo, como su servidor. Gracias, Señor, por haberlo traído a nuestro ministerio. Gracias, Señor, por usarlo como vaso para enseñanza. Bendiga su vida, Señor. Bendiga su descendencia. Bendiga todo lo que haga, Señor. Y le agradecemos, Señor, por el regalo que nos ha dado de tenerlo entre nosotros y poder instruir al grupo y poder hacer que se consolide y que sea para la gloria y su nombre. Amén. En esta hora, Señor, bendecimos en el nombre de Jesús a nuestro hermano Jaime, a su casa y a su descendencia. 
Gloria en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, en esta hora ponemos aceite sobre nuestro hermano José. Le damos gracias por su vida, Señor. A pesar de que es nuevo en sus caminos, usted lo ha escogido, Señor, lo ha levantado, lo está usando de una manera sobrenatural. No permita, Señor, que nada afecte su vida, ni su mente, ni su espíritu, ni su alma, sino que le sirva de todo corazón y que pueda ser usado para la gloria de su nombre. En esta hora, Señor, lo sellamos con un sangre preciosa, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, y le pedimos, glorioso Dios, que lo siga usando como lo he hecho hasta el día de hoy, Padre. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Padre, presentamos a nuestra hermana Esme, Señor, delante de usted. Le damos gracias, Señor, por usted haber permitido que nuestra hermana esté aquí entre nosotros y haberla usado como instrumento, Señor, para trabajar en este grupo, Señor, y poder tener la paciencia. Todo ataque del maligno queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Toda cosa contraria que el enemigo quiera hacer, la cancelamos en su nombre. La sellamos desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y le pedimos, Señor, que la guarde, que la proteja, que la defienda de todo mal y que la siga usando para la gloria de su nombre. Conforme usted ha hablado, Señor, así será. La bendecimos en el nombre de Jesús a ella y a su descendencia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora presentamos a nuestra hermana Mili delante de usted, Señor. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio de traerla juntamente con su esposo y su hijo a esta iglesia para ayudarnos a ser parte de este grupo y poder conducirnos a su santa presencia por medio de la alabanza. Bendiga sus labios, bendiga su ser, bendiga su descendencia y permita, Señor, que sigan trabajando unidos para la gloria de su nombre. Y sea usted derramando bendición sobre su casa, sobre su vida espiritual y sobre su familia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, presentamos, Señor, delante de usted a nuestra hermana. Señor, pidiéndole, Señor, que usted la guarde, que usted la proteja, que usted la defienda. Gracias, Señor, por traerla y ser parte de este grupo. Gracias, Señor, por los milagros gloriosos que ha hecho en ella, Señor. Gracias, Señor, por haberle dado su sanidad, Señor. Gracias, Señor, por esa voz maravillosa que le ha dado para alabar y bendecir su nombre. Bendígala, Señor. Bendígala rica y abundantemente. Y mantenga unido este grupo, Señor, para que le sirva, para que usted, Señor, reciba honra y gloria a través de este grupo, Señor, que le adora y le bendice. En esta hora la ponemos en el hueco de su mano y la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, presento delante de usted, Señor, a mi hermano Gabriel, Señor. Le pido, glorioso Dios, que lo guarde en el hueco de su mano, que lo use para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por el tiempo y el servicio que le dedica a usted, Señor. Dele la sabiduría, Señor, para avanzar y cada vez más servirle, Señor. Que sea usted obrando en su vida, Señor, y que todo espíritu contrario que quiera afectar el gozo y la paz de mi hermano lo cancela en el nombre poderoso de Jesús. Y que la paz de Dios, el gozo del Señor, cada vez se manifieste más en él y él pueda servirle con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Gracias, Señor, por ser parte de este grupo y por usarlo para la gloria de su nombre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, oramos por nuestro hermano Elías, lo presentamos delante de usted, Señor. Le pedimos, glorioso Dios, que lo guarde, que lo proteja, que lo bendiga, porque el ministerio que usted ha puesto en sus manos es a las naciones, un ministerio evangelístico, nada fácil. Le damos gracias, Señor, porque lo ha sacado victorioso en cada prueba, en cada situación, le ha dado la victoria y usted, Señor, lo está preparando para grandes cosas para llevar su palabra, Señor, a muchos países, a representar nuestro ministerio, Señor, a sanar enfermos, a hacer grandes cosas, Señor. En esta hora, Señor, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, lo pongo en el hueco de su mano y le doy gracias, Señor, por el ánimo y la valentía que le ha dado, Señor, para trabajar con este grupo y para animarlos a que se unan y a que trabajen juntos y a que podamos tener estos resultados tan maravillosos 
de poder alabar y bendecir su nombre y darle la gloria, darle la honra y darle la adoración. Lo pongo a él y a su familia en el hueco de su mano, a sus hijos, a su descendencia y que sea usted bendiciendo, Señor, el ministerio santo que ha puesto en sus manos. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria, Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Y bien, pues, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, le hemos pedido a nuestro hermano Martín, él compuso, fue el compositor de, de este canto, y que, él, que Dios siga bendiciendo su vida, ¿verdad? Porque él ha compuesto muchos cantos y, y él pues compuso un canto para este ministerio y ahorita pues lo vamos a cantar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, poderoso nuestro Dios. Amén, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, unidos por Cristo. Amén, aleluya. Amén. 